la izquierda es eh, necesaria, es, es conveniente para fortalecer la democracia en el país, para que los conflictos sociales eh, se resuelvan por vías pacíficas. Y me parece que el potencial electoral de la izquierda quedó probado en 2006 con los votos que se obtuvieron. A raíz de eso ahora estamos en una circunstancia en donde han caído las votaciones a favor de los tres partidos que fueron en la coalición de la presidencial y esto eh, se ha tomado como que es la prueba de las divisiones y de que ya no tiene futuro la izquierda. Yo creo que es una prueba que les interesa a los adversarios de la izquierda magnificar, pero que en realidad lo único que está demostrando es que la división tuvo un alto costo electoral. En eso me parece que no hay nada que discutir. La pregunta de fondo es si se puede o no se puede resolver ese problema en términos prácticos en el corto plazo y si existe o no existe potencial para el 2012. O sea, en términos prácticos ya no se dio la ruptura del PRD que calcularon muchos y que estaban apostando. Curiosamente la derecha en México es la que más opina sobre la izquierda, cosa que no pasa en ningún país democrático de Europa o de América Latina. Pero aquí... Quien opina sobre la izquierda es generalmente la derecha, como lo hacía antes la parte autoritaria del régimen político. Y entonces ya esa división no, no ocurrió. La reunión que hubo inicialmente en Morelia eh, logró un acuerdo al destacar la posición de Alejandro Encinas como posible coordinador del de grupo parlamentario, al comprometerse a que nada más habría un grupo parlamentario y no dos grupos parlamentarios, no un divorcio pactado que era un absurdo desde el punto de vista de la ley electoral, de la ley del Congreso y desde luego desde el punto de vista de la correlación de fuerzas políticas, al evitar que todo se convirtiera en un ajuste de cuentas con Ortega o en ajuste de cuentas respecto a Andrés Manuel López Obrador. Entonces esa parte escandalosa me parece que por más intentos que ha habido de magnificar las inconformidades pues ya no, no tuvo el impacto que iba a, a eh, digamos... Eh, darse según los cálculos que se habían hecho. La otra parte, la del Frente Amplio, pues tampoco, ya el Partido Convergencia ya está hablando de regresar a la mesa del diálogo con el PRD y el PT, ya hay muchos dentro del propio PT que están considerando la posibilidad de reintegrarse al Frente Amplio progresista y que participe el PRD. Y el otro punto central es el del futuro. Eh, yo lo que me pregunto en este momento es ¿por qué hubo una altísima participación en en estas elecciones, o sea, la presidenta del Tribunal Electoral calculaba que iban a participar 30%, fueron 45%, según los especialistas que conocen el padrón, esto equivale a un 52% de participación real por todas las inconsistencias que tiene el padrón. Y entonces es ahí donde está la gran explicación. La gran explicación es que la gente salió a votar o porque estaba peleando por posiciones inmediatas en los gobiernos de los estados, en ciudades importantes donde las presidencias municipales cuentan, o porque está inconforme y estaba apostando al voto nulo o estaba apostando a manifestar su inconformidad con la situación actual votando por el partido que pensaba que tenía más posibilidades de quitarle votos al PAN. Entonces eso lo que nos está diciendo es que el dato mayor que no se quiere ver es que la gente está inconforme, lógicamente está inconforme por la crisis económica, por la violencia y la inseguridad, pero además sigue apostando a la democracia y si eso es así pues ahí hay una oportunidad enorme si se logra resolver el problema de los partidos que me parece el tema menor sino si además de resolver el tema de los partidos se logra presentarle al país un proyecto eh, digamos no solo creíble sino realizable para reconstruir a la nación después de esta crisis eh, que no es de ahora que ya viene de tiempo atrás pero que requiere de una revisión mayor y esa revisión mayor no la va a hacer el PRI, desde luego el PAN no está en posibilidad de hacerla y tendría que venir de, de la izquierda, ahora bajo qué fórmula, qué alianzas, bueno, es algo que irá modificándose en los próximos meses, en los próximos años, pero creo que ya se vio que tuvo potencial la izquierda, que el costo actual se debe fundamentalmente a las divisiones, a errores de estrategia, pero que a futuro una izquierda unida con proyecto político propio tiene y tendrá una gran oportunidad en nuestro país.